Tak wygląda nasze obozowisko. Tym razem postawiliśmy na dwie podwójne pałatki, czyli nasze polskie lawu, podwieszone na sznurku, który biegnie między drzewami. Tym sposobem nie mamy pałąka w środku. Mamy więcej miejsca na, na sprzęt, żeby się wygodnie rozwalić. Tak debatujemy dzisiaj z Tomaszem, że warunki typu deszcz tuż powyżej zera to są no, chyba. Deszczu, tak. tak. To są chyba najgorsze warunki jakie są tylko możliwe. Także dajcie nam znać jeśli macie jakieś inne przemyślenia. Piszcie w komentarzach w jakich warunkach wam jest najciężej bytować tak komfortowo, komfortowo bytować. No bo nie mówimy tutaj o przetrwaniu. Mówimy tutaj o komfortowych warunkach obozowania. Dokładnie. Czy dajcie znać, bo jesteśmy ciekawi. Dzisiaj szef kuchni poleca ryż z solą, pieprzem i kiełbasą. To wszystko ugotowane na ognisku. Jak jest się głodnym, to i bez żadnych sosów smakuje.
Dzień dobry. Ważnie się obudziliśmy. Troszkę, troszkę jednak pospaliśmy, bo jest godzina dziewiąta, wstydź się przyznać. Ale, ale po prostu warto było sobie odpocząć. No i poranek przywitał nas śniegiem. Ścianki od pałatek nie są już mokre, tylko są twarde, zamarznięte na kość. No i wyjście z tego było, a w zasadzie rozpięcie tych guzików było nie lada wyzwaniem. Także e, spadło troszkę śniegu, aura zupełnie się zmieniła. Z wczorajszego szarego, ponurego dnia zrobiło się pięknie, świątecznie biało. No i teraz niestety trzeba będzie to z jakiś czas zwinąć. Na naszych poprzednich filmach mogliście oglądać narodziny Bushcraftera. Teraz mamy narodziny Bushcraftera 2. Pietrek, wychodź. Witaj, podróżniku! Mam dla ciebie zadanie. O, ale ładny jest. Słuchajcie, od y, polskiej pałatki cięższa jest tylko jedna rzecz na świecie. Zamarznięta pałatka. Dokładnie. Trzeba być jak popej drzeć szpinak, żeby móc to podnieść. A tak. Żeby to zwinąć, e, to po prostu trzeba zagryźć zęby. No i no, czekamy na walec drogowy, który pozwoli nam y, je ładnie złożyć, także... Przy składaniu ona popęka i będzie jak origami. No. Więc nie narzekajcie na swoje pałatki, o ile są... Słuchaj. Wiesz co, były tutaj ogólnie podśmiechujki na Facebooku, jeśli chodzi o moją latarkę, której używałem na tym wypadzie i tak. Jeśli chodzi o baterię, wytrzymała cały wypad. Z funkcji mojej kosmicznej latarki to tak, moi drodzy. Zasilana baterię 4,5V, ma dodatkową żarówkę, są to starego typu żarówki żarnikowe, zamykana. Dwa paski, które umożliwiają powieszenie jej na guziku. Później przysłona, która tworzy taki, taki wąski pasek światła. Jak wisi na guziku, to można na przykład czytać mapę i, i nie świeci wszędzie dookoła. Jest kosmiczna, ma nawet blokadę. O, teraz blokada. O, teraz jest blokada włączona. Można robić sygnały, zapalić ją na stałe. I mimo tych wszystkich kosmicznych funkcji, jak na tamte lata, to i tak doceniam dzisiejsze czołówki. Nasz trzeci, a zarazem ostatni dzień wypadu dobiega końca. Musimy się już zwijać. Tematem przewodnim było to, że zawsze z lasu wychodzimy lżejsi o naszą wodę, o zjedzoną żywność i tak dalej. Tymczasem teraz e, cała wilgoć weszła w pałatki i nasz szpe jest znacznie cięższy niż przychodziliśmy do lasu. Także fajnie, że jesteście z nami. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Cześć. Trzymajcie się, hej!